どうも、昨夜です。今回はね、剣聖の皇帝だったかな。えっ、ー、とね、この、強者の道編のミッション全然、まだね、全部終わってなかったんで、残りやっていこうかなと思っています。で、5月2日にね、あの DLC で、えー、対人戦が来るのと、えっ、ー、とね、あの、伊達政宗のね、えー、追加の、えー、シナリオっていうのかな、えー、そういうのも来るので、あと追加武器とかかな、まあ、それまでにはね、えー、クリアしてないミッションを終わらせておこうかなと思いまして、えー、ということでね、こちらの方やってまいります。はい、そんな感じで今回は、えー、水地を使ってね、えー、攻略していこうかなと思ってます。まあ、シラフとね、これ使っていこうか。確率にダウン入ると思うんですよね。やるのあっ、てか普通にさ、2人ともダウン入るじゃん。おめっちゃすぐ終わった。やば。ということで、えー、特に周回、あ製法書出た。てかさっきやった時も製法書出てたかもしれない説。めっちゃ無視したんだけど、アイテム。まあいいか。ということで、あっさりクリア,クリアですね。見事。まますます精進せよあの大回しの欠点っていうのが要はガードされちゃったら終わりっていう,もう水地はなんかねガード無視してもう確実にダウン持っていくっていうような、えー、そんな感じがしてるんでねなかなか、えー、いい守護霊なんじゃないかなとマロパシでもねあの無理やり石割って、えー、水地使えば、まあ、割とサクサククリアできるのでそういった意味でもなかなかね優秀な守護霊なんではないかなと思いますはい、そんな感じでね、報酬は初回と違うんですけどね。まあ、一回やってるので。ということで、今回ね、剣聖の皇帝、えー、でした。えー、強者の道編のね、ミッション、ミッションレベルが320かな。まあ、水地をね、えー、使ってね、あのー、小早川装備で、えー、追い打ちをね、バズンバズンと決めてあげれば、えー、簡単にクリアできるので、まだできてない人は、えー、ぜひ参考にしてもいいんじゃないかなと思います。ということで、今回は終わりにいたします。どうも、ご視聴ありがとうございました。では、今日も見てくれてありがとうな。動画がええなって思ってくれたらチャンネル登録ほんまよろしくな。俺にやってほしい企画があったらどしどしコメント欄で言ってほしい。みんな人生楽しもうぜ